哈喽，大家好，我是贾西，带来两局非常精彩的对战。第一局呢是这个带框的小快递啊，我们这一局呢随机到的是个苏军。开局呢本身想去抢一下这个橙色，但是发现呢上面那个红色应该是对他有想法，所以呢我们就不去抢了，自己呢先在家里面发展。待会我们造了重工之后呢，再找机会对吧？用那个履带车过去偷哈。感觉这个橙色已经没了，上面有个绿色，哎呦，这个绿色呢相当厉害啊！他已经呢抢到了另外一块地盘，像这个带框的小块地呢，一旦有两块地盘，后期这个发展呢那就相当的舒服。你看这个绿色，把人家的基地啊都给摸了，所以说呢这一局啊最大的亮点呢，而且这个绿色啊真的是非常厉害。到后面呢大家就会看到哈，我们先等这个重工。然后右边蓝色呢，他跟那个蛋蛋是两个人也在互相伤害，所以说呢，我们这一局肯定呢要去整那个中间的粉色。一般呢，像苏军的话呢，造两个矿场之后，下面呢就要造个维修厂，因为这个坦克对吧，打架的时候受伤啊，就要用这个维修厂。只不过注意看这里哦，粉色呢他造了一个重工，那我们就情不自禁把这个重工一摸，然后放个地堡。这样子，我们待会儿呢造一个多功能，再带一个工程师打架的话，那是不是相当的拉风啊？奶妈车修坦克的是不需要花钱的哈。好，多功能一出，直接卖掉重工，两个坦克打掉牛车，先把这个粉色的带走啊。既然得罪对吧，我们就要彻底的把它毁灭。现在粉色已经没钱了，牛车对吧？已整掉之后。他接下来呢，就只能靠那个油井，疯狂招小兵呢也没有用，直接上去压掉他。正好我们坦克升级，好，查起坦克往后一退。我们先用这个奶妈车修一修啊。这回呢，大家看上面那个绿色，这个绿色呢打得非常的凶啊。你看他把这个红色，这个红色感觉马上就要顶不住了，基地呢已经被整掉了，而且这个绿色呢也是不着急进攻啊，他那个查起坦克呢拉回去修啊。不过呢，他修坦克需要花钱，不像我们。好，先把这个粉色带走。上面这个绿色的发展已经相当好了，他有两块地盘，他好像有三四个牛车了。我们先把这个红色彻底的带走算了。正好我们这个坦克呢，可以打打这个坦克升级哈。这回呢，就剩下一个三国。本身当时呢，我是想着拉着这个基地跑到左边呢，稍微的对吧，先发展一下。这个带矿的呢，肯定要多一点矿区哈。目前我们坦克呢不多，只有五六个。这个绿色呢，你看两块地盘啊。现在六个坦克呢，我们干脆啊，先过去蓝色家里面把这个蓝色带走。如果现在我们不过去呢，待会对吧？对方一发展起来呢，对我们也是个威胁。所以说，先把这个蓝色扼杀在摇篮中，好点掉它，残血三星坦克往后一退，再打掉地堡，好再打掉重工，这样子蓝色呢就没了。但是这个时候，你看这个绿色，这个绿色呢来了一波匪手套，我们赶快拉着牛车基地回来哈。主要我们这个坦克目前受伤了，他好像坦克跟我差不多。我们先把坦克修一修，不着急。然后这个时候呢，那个粉色呢，他一直在说，因为他说我作弊，我哪来的这个车？你看他在打字，不作弊咋来的这个维修车？这个粉色呢，他自己对吧？我当时把他重工一摸，造了这个多功能啊，他自己还不知道哈。我呀也省得打字，因为一般我打游戏的不太喜欢打字，解释呢也是没有用的。对方既然认为我作弊，没关系，就让他认为哈。好，点掉绿色一个一星，再跑到右边打掉蓝色基地，先把这个蓝色彻底的带走啊。这个基地一敲的话呢，现在蓝色他就只剩兵营了，已经对吧不足为惧哈。好，蓝色也是快速的把建筑一卖，那么接下来呢，就剩下我们跟这个绿色单挑。其实目前呢，这个绿色的优势呢，应该是比我大的哈，因为它已经有两块地盘，它有两个油井。这个时候，这个蓝色呢，它在那个粉色的带动下，看没有？它打了两个字啊，举报，它要举报我，它感觉我从这个重工里面造了个多功能，一般呢，这里肯定是作弊哈。这个时候绿色来了个履带车，哎呀，这家伙呢想偷我的，应该是偷重工啊。本身当时呢我还想把基地拉到中间造个兵营砍地堡，但是这个重工刚刚我们是卖掉了，那这样子我们这个坦克呢接下来会少两个左右啊，所以说呢我们先不着急，还是把基地拉到下面哈。这个中路的话我们一定要控制
。像这个小快递单挑啊，谁控制中路，那个主动性对吧？就是在自己手上。我们造点动员兵，守在这个路口。这个绿色呢也是非常会玩，你看他在兵营里面也造了很多动员兵，我们赶快再补一点。这个路口呢，尤其是中路对吧？我们一定要守住啊。好，再来个兵营。这个绿色呢，感觉想要出来，他这样一出来啊，肯定呢要吃亏，因为这个路口呢比较窄，他那个坦克要出来啊，那都得排队哈，这样子我们就可以控制中路啊。其实现在我这个坦克呢应该是要少的，但是没有关系，主要我们占据中路呢，这个队形对吧，姿势比较帅哈。好，在上面牵制一下，打掉围墙，再把坦克拿到中间，主打一个呢就是来回绕哈。然后我们在下面再造一个矿场，这样子啊，我们就有三片矿区啊，有五牛了哈。这个绿色又造了很多动员兵，他想出来给我玩一波操作，来嘛，来嘛车往后一退，好，再往后面稍微退一退，这个退呢也很关键。你看这个坦克一坨一坨，对吧？直接上去点，我们这里有个三星哦。好，再往前点掉坦克，这样子绿色这一波是不是他就要打不过啊？一旦这一波呢，绿色输了之后，他接下来其实就没了哈。我当时呢也并没有着急啊，去把那个绿色带走，因为就目前这个架势，这个绿色肯定是没了。你看我们这里两个大三星，还有两个一星啊。我们先用奶妈车修一修。后面这个对话呢就非常的有意思了。你看这个绿色问我是谁啊，然后这个粉色呢又在这里说了，他说笑死了，修车哪来的？因为他前面呢就一直说我作弊，对吧？苏军还造这个多功能哈。不过呢，到后面的时候啊，这个粉色呢终于是大彻大悟啊。这个绿色呢还舍不得自爆，造了些蜘蛛啊。注意看啊，这里非常非常的细节啊，看没有？他拿动员兵卡伤害就想上我这个奶妈车，结果呢我们往后一退，是不是根本上不到啊？然后我们再造一些动员兵啊，守在这个路口就可以了。其实我们这个坦克一冲过去啊，这个绿色就没了。但是要是要把这个绿色快带走呢，后面这个精彩的对话呢，大家就看不到了。那么接下来我们就随便发展就行了。打到这里的时候，你看这个绿色说话呢，他绝对是我师傅了。哎呦，这个绿色还有师傅，不知道这个绿色的师傅是谁啊？其实这个绿色呢，我感觉打的还是蛮好的，就是当时呢他在中间啊，他那个兵种呢配合的不是很好。你看这个绿色又说了，他说我一般不会怎么输的。看来这个小绿打这个小快递胜算呢还是比较高啊。其实他这个抢地盘，包括进攻发展呢，感觉实力呢还是可以的哈。然后呢，这个绿色问你是蓝天是不？他问我对吧？是不是蓝天哈？不过呢，我是没有打字对吧？去回忆哈，因为一般我打游戏呢，基本上很少的去打字啊。你看这个绿色。他还想过来进攻啊？其实呢，我都不怎么想去打了。你看我们这个高科技啊，都造好了，手上这个铁木啊、核弹呢，马上都要造好了。而且我这局啊，还是个伊拉克本身呢。你看，我还想造点动员兵，因为绿色呢，他造了很多兵啊。看到我们可以造辐射，我们只需要造个辐射，卡在这个路口呢，对方这个兵对吧，他就冲不过来哈。现在我们铁木也好了，下面我们可以再造核弹。好，他的坦克想过来，来嘛，造围墙。然后这个时候呢，粉色终于对吧？大彻大悟，看到没有？他说确实高手，我懂的，牛逼。你看一开始这个粉色一直在说我开挂作弊，还要举报我。到现在呢，他大彻大悟，发现自己的搞错了，然后呢承认对方很牛逼。这个粉色呢还是可以的，所以说呢。像我们呢，一般呢就不太喜欢呢去打字稳斗，我们喜欢呢用实力去说话哈。这个绿色还想要出来进攻没有关系哈，你看我们以退为进，主要这里面有三星啊，夸嚓夸嚓一顿点了，对方这个坦克是不是就没了呀？好，现在我们情不自禁呢点了个核弹，但是对方呢就自爆了。然后第二集呢，给大家来一局这个死神来了后半集啊，这后面呢也是相当的有趣啊，本身的这一局啊。打到这里呢，我感觉我是在人生的巅峰，因为我们当时准备跑到十号位，然后打碎这个油桶之后，我们回到那个三号位去发展。当时呢，我们有两个基地，注意看，天上还有很多基诺夫啊，我们只要把后排这些航母神盾一整，然后用这些基诺夫炸这个油桶啊，一下来就可以炸碎啊。而且我们你看没有，基地已经过来呀
我们造兵营，把这个盟军兵营一战呢，待会可以造很多飞行兵。大家看手上，我们还有多少钱？将近四万块钱，对吧？但是当时呢，打到这里的时候，这个情况呢就发生了改变。注意看啊，这上面有个黄色，这个黄色呢它有铁木，还有核弹。当时呢我们着急啊，把这个桥打碎，结果呢基地掉了。然后呢，你看我们这个基地还没动，它这个核弹一砸，正好呢把那个油井砸碎了。核弹加上油井爆炸的这个双重作用啊，我们另外一个基地也没了。这是不是、啊、感觉呢？就从人生巅峰啊，瞬间啊，跌到这个谷底啊？我们看一下这个黄色，这个黄色呢，它在那个六号位啊，它接下来就是要回到那个一号位的去发展啊。当时打到这里的时候呢，外面其实还有另外两家，一个蛋蛋是一个橙色，但是这两个盟军啊忽略不计，那个蛋蛋是拿着七号位呢也没什么用啊。感觉像个萌新宝宝，那么打到这里，我们呢就只剩下一个核电厂。大家说这一局还怎么玩？是不是啊？根本没得玩了呀！只要这个死神战舰一次轰炸的话呢，我们这个十号位迟早就没了。不过呢，打到这里的时候啊，我们并没有放弃，千万不要慌，对吧？不到最后一刻，你真的不知道会发生什么。因为我们这里呢还有几个基多夫啊，这个基多夫呢就相当的关键。本身呢，当时我这个基多夫准备去埋伏呢那个黄色，因为呢他要去那个一号位，那有个桥对吧？我们这么多基多夫，只要强行攻击的话，那个桥一断了，他这辈子啊都出不去的。但是现在呢，断那个桥没用了，即使我们把那个桥断了，这个死神战舰把我们炸没了之后呢，这个黄色呢也赢了哈。所以说接下来呢，我们就整点不一样的，对吧？注意看我们这几个基多夫的使用啊，竟然断他后面那个桥没有用。警告，我们能不能断他前面的桥呢？这个非常的关键，非常的有趣啊！注意看细节很关键啊。我们这个基多夫呢分开，用一个基多夫呢吸引他的注意力，然后剩下的基多夫呢假装呢要过去炸那个后面的桥哈、啊。其实呢，他当时也是做好了准备，即使我炸了那个桥呢，应该也没什么用哈。然后呢，我们这个吉多夫慢慢悠悠来到这里呢，稍微的拐个弯，对吧？好，再拐。他这个履带车呢，也是分了几个想过来追，但是我们这个吉多夫呢还是比较多啊。好，直接过来把前面这个桥呢给他断了。下面其实我们还分了一个吉多夫啊，先把这个桥给他断掉。其实黄色的他那个核弹马上又要好了。但是那个核弹攻击啊，炸我们那个最后一个建筑核电厂，它是炸不掉的哈。我们先把这个桥断了。其实这个桥断呢，对方只要造工程师一修的话呢，也是完全没问题的。但是死神战舰马上呢就要攻击它这个地面了哈。所以呢，这个黄色呢，它现在很慌很着急。你看这个林包哥对吧？想修对吧？让他修没关系，来嘛，你一修我一炸。而且你看，我们这个基多夫啊，分了三批，感觉他呢就很慌了。他这个履带车也分兵，结果注意看，死神是不是来了呀？哎呀，这个桥一断，他那个基地啊，瞬间就要没了哈。这样子，这个黄色是不是他就没了？这家伙呢，当时把我那个基地整掉，他可能以为啊胜券在握了，但是呢，他可能做梦啊都没有想到，我们呢到他前面的桥啊，后面呢就没什么可看的了，因为这个死神战舰马上过去呢，我们就赢了。好，那么这期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。